কোথা থেকে কুড়িয়েছো কোথায় পাওয়া যায় এগুলো আবার আসবো ভালো করে বলে দেয় জোরে বলে দেয় সুপ্রভাত সকলকে দ্বিতীয় দিন আজকে দ্বিতীয় দিনের সকালবেলায় আমরা উঠে একটু মর্নিং ওয়াক করতে যাচ্ছি এখন পৌনে ছটা বাজে তাই তো পৌনে ছটা এরকম বাজে ওই তো কীরকম লাগছে কালকে কীরকম এনজয় করেছিস তুই দারুণ এনজয় করলাম আর রাত একটু মধ্যে আমি হবে কালকে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এই দেখুন আমাদের এখানে এই যে জায়গাটা মানে ঠিক যেহেতু সমুদ্রের পারে রিসর্টটা তো ওরা এখানেই বসেছিল কারণ ওদের এত বেশি ভাল লাগছিল এই জায়গাটা দেখতে এই দেখুন সামনে বিচ আর সত্যি কথা বলতে গেলে রাত্রির বেলা না প্রচন্ড সুদিং এই জায়গাটা এখানে বসা এমন কি আপনি যদি এখানে হাঁটেন সেটাও প্রচন্ড সুদিং কিন্তু রাত্রিবেলা নর্মালি বিচে যেতে দেয় না বারণ করে তো লোকজনে কি করে যে এইখানে বসেই তারা সবাই জাস্ট রিল্যাক্স করে আড্ডা দেয় ভালো টাইম স্পেন্ড করে আমরা একটুখানি ভোরবেলা উঠেছি মোহনার দিকে হাঁটতে যাব বলে কারণ মোহনা আমাদের এই বিচ থেকে অনেকটা কাছে ওই দিকটা হলো মোহনা ওই যে দেখা যাচ্ছে তো আমরা হেঁটে হেঁটে ওই দিকে যাব যে কোনো জায়গাতেই আমি বেড়াতে যাই না কেন সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকটা কিন্তু মাস্ট কারণ সকালে বাইরে বেরোনোর মজাই আলাদা অদ্ভুত একটা শান্ত পরিবেশ থাকে সব জায়গায় এবং মর্নিং ওয়াকে দারুণ এনার্জি পাওয়া যায় এই ছোট ছোট গর্তগুলো এগুলো সব কাঁকড়াদের আর এই ডিমের মতন কি সেটা আমরা জানি না কিন্তু খুব সুন্দর ডিজাইন মতন হয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা যদি ভালো করে দেখেন আপনারা দেখতে পাবেন খুব সুন্দর লাগছিল মর্নিং ওয়াকে বেরোনোর একটা অন্যতম কারণ হলো এই মাছ ধরার দেখা কারণ ভোরবেলার সময় সব জেলে ভাইরা তারা নেমে মাছ ধরেন আসুন দেখা যাক ওরা কি কি মাছ ধরেছে মর্নিং ওয়াক করতে করতে হুট করে দেখি এখানে জাল ফেলেছি আমি আরা জাল ফেলে অনেক রকম মাছ ধরেছে এই দেখুন আমার এখানে ঝুড়িটা দেখুন ঝুড়ির মধ্যে ছোট ছোট মাছ একদম ভর্তি আর এই দুটো মাছ ওনারা বাড়ছেন বিভিন্ন রকমের পবিত্র মাছের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে পবিত্র থেকেও একটু জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মাছের নাম পবিত্রও জানে না বিচের মধ্যে আমরা দেখলাম এরকম অনেক জায়গায় আছে মনে তো হচ্ছে এটা জেলি ফিশ এটার সাইডে যদি কাঠি দিয়ে ছোঁয়া হয় তাহলে ওরা না কীরকম একটা লিকুইড বার করে ভেতরে ঢুকে যায় এরকম স্টার ফিশ অনেক জায়গাতেই পড়েছিল বিচের ওপরে দূরে আমরা দেখতে পেলাম দু তিনটে ছোট পাখি একদম ছোট বিচের ওপরে ছোটাছুটি করছে কি নাম জানি না খুব সুন্দর দেখতে লাগছিল আর এবার কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি কাঁকড়া লাল কাঁকড়া আমাদেরকে দেখেই ওরা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ক্যামেরাতে ঠিক কতটা ধরা পড়েছে আমি জানি না আমি অনেকক্ষণ ধরে দূর থেকে এই জিএসডিটাকে দেখছিলাম নিজে যেহেতু আমি ডগ লাভার যেখানেই কুকুর দেখি আমি একটু দাঁড়িয়ে পড়ি কুকুরের মালিকের সাথেও কথা বলি কুকুরের সাথেও গিয়ে আলাপ জমাই বেশ ভাল লাগে আমার এই ভদ্রলোকের নাম হলো রাভান না না এই ভদ্রলোক মানে আমি এই জিএসডিটার কথা বলছি ওকে মেনলি শো করার জন্য কেনা হয়েছে খুব সুন্দর ছোট ছোট লাল কাঁকড়া কিন্তু এই ফ্রেমে আমার যদ্দূর মনে হয় বোঝা যাচ্ছে এই দেখুন এই দেখুন আস্তে আস্তে ছুটে ছুটে কীরকম গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আমি একটুখানি এগোচ্ছি দেখবেন নিমিষের মধ্যে বালির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ওরা এই যে ঢোকার জন্য রেডি আমি আরেকটু এগোই 
ढुके ग जैगा तो मैं एकदम लाल काकड़ा भर्ती छो मैं कैमेराते आशा कर स्पष्ट देखते हैं जो कत लाल काकड़ा एखे आ पौने छटा नागद बड़िए हाँटते हाँटते आराम से छवि तुले तपर जरा माँ धरते अपन के देखल तरह माँ धरा देखिए तपर हम देखा हलो रावणर सी रावण नय लंकार राजा नय एक जी एस डी और मालिकर सकने घुरे बेड़ा तो देखे रेजिस्ट करते गलम आलाप करते क्यों और टेम्पारमेंट भलो थका सत्ते और बोध है मुडटा भलो नहीं जे कारण एकटूखानी एग्रेसिव हो ग कारण और जो प्रिय मान जो भद्रलोक कथा बनार मे ओ हलो रावण के सबसे फेवरेट ओ चले ग फुल अटेंशन ओ दिखे छो जैक हेटे एकदम मोहनार पुरो प्रान चले देखो हमारे पेचने ताजपुर देखा जा पेचनर जैगा हलो क्यों ताजपुर और ये लाल काकड़ा एकदम भर्ती आज छोटो छोटो छोट्ट छोट्ट मैं अपनी एगोबें और देखें जो लाल काकड़ा लुकिए पड़े मोहना आसार जो प्रधान कारण लाल काकड़ा देखा मान भलोकर आनी जो देखें चारिदी के शुद्ध लाल काकड़ा एकदम लाले लाल छे गीचर ऊपर हमें एगोची और वह बाल मध्य ढुके पड़े हमारे जिनटा जत बार हमें मंदारमणि जा मोहना गेले अवश्य करी से हलो लाल काकड़ा सामने छूटे जाड़ाड़ी पुरो एक वेभर मतन आस्ते आस्ते एक क्योंकि बाल मध्य ढुकते थके ये एक खूब ही लोभन जिन तो जखनी मंदारमणि जाफिनेटलि मोहनाते जावर जो प्लान करी हमारे ब्रेकफास साढ़े आठटा नागद देवे तो खबर घर तक जस्ट बैरिए देखल पेचने दाड़ी आन का उन्नी एखान पुरो पुल मेनटेन्सर दायित्व आ सकाल कका लेगे पड़े का कल के सारा दिन जत खाम कैने छें चले जावर पर रीति मतन उना के अनेक परिश्रम करते हैं देखु पुलटा कि भाव परिष्कार कर एकदम नीच अब्दि का कत बचर हल एखने क्ज कर चार बचर आपनर नाम कमप्लीमेंटर अनेक जैगाते ही विछान ओपर टावेल खूब सुंदर को डेकोरेट कर रखे एक हाँ डिजाइन दे बहु जैगा देखे क्यों से बनाय से प्रथम सामना सामने देखल मैं दोटो टावेल के यूज कर देख एक टावेल दिए बडी बनिए टावेल दिए स्पेसिफिकली मुखटा बनिए बाकी अंशा बडिर मध्य ढुकिए दिए स्नान रवाना दिल शंकरपुर दिखे हमें लाच ओखने करब एक रेस्टुरेंटर खोज हमें पेल एलदा ब्रिजर ओपर दिए जाट ठीक मोहनार पशे 
আমরা সকালে যখন মোহনাতে এসেছিলাম আমরা মোহনা থেকে এই ব্রিজটা দেখতে পাই বেশ অনেকটাই দূরে ছিল এই ব্রিজটা ক্রস করলেই তাজপুর মন্দারমণি বা তাজপুরে ঢোকার পথে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এভাবে বাস দিয়ে রাস্তা গাট করে আপনার থেকে চাঁদা চাওয়া হবে বিভিন্ন রকম পুজো আচ্ছার নাম করে এরকমভাবে জিনিসটা কিন্তু লোকেরা না করলেও পারে যাই হোক রবিদা যেহেতু লোকাল রবিদা একটু নিজস্ব স্কিলস দেখালো মেদিনীপুরিয়া ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা শঙ্করপুর এসে পৌঁছে যাই এটা হলো গোল্ডেন ভিউ রিসর্ট অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এর ব্যাপারে আমি ইউটিউবে ব্লগ দেখেছিলাম তাই আমি এদেরকে সাজেস্ট করি যে এখানে গিয়ে আমরা লাঞ্চ করে দেখতে পারি লাঞ্চ করতে আমরা এসেছি গোল্ডেন ভিউ রেস্টুরেন্ট শঙ্করপুরে এটা নতুন হয়েছে এটা বেশি দিন হয়নি চার পাঁচ পাঁচ মতন হবে তো এর ব্যাপারে আমি অনেক ভ্লগসে দেখেছিলাম তাই ভাবলাম যে লাঞ্চ এখানে এসে করি এদেরকেও বললাম কারণ কোনো কিছু যখন নতুন হয় একটা কোয়ালিটি ওরা মেনটেন করে অ্যাটলিস্ট আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি আমরা অলরেডি স্টার্টার্স নিয়ে নিয়েছি স্টার্টার্সে আমরা সবার আগে ভেবেছিলাম এখানে একটা না ওদের ডায়মন্ড ফ্রাই হয় ফিশ ডায়মন্ড ফ্রাই গন্ধরাজ ফ্রাই যেটাকে বলে সেটা স্পেসিফিক্যালি ট্রাই করা এটা অনেক ব্লগে দেখেছিলাম আমি বাট সেটা অ্যাভেলেবেল নেই ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না আমরা ফিশ ফিঙ্গার নিলাম ফিশ ফিঙ্গার ভেটকি দেয় ঠিকঠাক নট ব্যাড কিন্তু এবার তারপরে যখন মেন কোর্স অর্ডার দিই ভেটকি মাছের পাতুরি অর্ডার দিই সেটাও অ্যাভেলেবেল নেই তো একটুখানি আমি এদের সার্ভিস নিয়ে আমি বলবো ওই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড খাবারের টেস্ট কীরকম হবে সেটা দেখা যাক আপাতত আমরা অর্ডার দিয়েছি বাকিরা কেউ সেরকম খাবে না আমি আর পবিত্রই খাবো ভাত ডাল শুক্তো পবিত্র পবিত্র নেবে সর্ষে পাবদা ও নেবে সর্ষে পাবদা আর আমি নিচ্ছি চিংড়ি মাছের মালাইকারি দেখা যাক কীরকম হয় খেয়ে জানাবো আমাদের মেন কোর্সগুলো এখন অবধি আসছে মাঝখানে সল্টি কী করেছে সল্টি একটা সারপ্রাইজ স্টার্টার অর্ডার দিয়েছে আমাদেরকে বলেনি ওটা কি তো ওরা এখন নেই এখানে তো ওয়েটার এসে দিয়ে গেছে আইটেমটা এটা বেসিক্যালি হলো গিয়ে অক্টোপাস ক্রিসপি অক্টোপাস তো একবার এটা একবার ট্রাই করে দেখি কীরকম যদি আমার মনে হচ্ছে হয়তো এর মধ্যে স্কুইড মেশানো আছে দেখি স্কুইড নেই এটা অক্টোপাসই যেরকম হয় অক্টোপাস খেতে চিমি কিন্তু ভালো ভালো লেগেছে আইটেমটা আমরা রবিদাকে জানাইনি যে আইটেমটা কি না জানিয়েই সার্ভ করে দিয়েছি তো রবিদা এখন খেয়ে গেস করছে যে এটা কি হতে পারে এই হলো অক্টোপাসের ডিশটা তার সাথে আমরা যেই আইটেমসগুলো অর্ডার করেছিলাম রাইস শুক্তো এটা চিংড়ি মাছের মালাইকারি চিংড়ি মাছের মালাইকারি খুব একটা বড় সাইজ নয় চিংড়ি মাছের লাঞ্চ করে নিয়েছি আমরা লাঞ্চ করে এখন একটুখানি জাস্ট সমুদ্রের সামনেটা যাচ্ছি এখানকার যে মেরিন ড্রাইভটা এটা বন্ধ আছে ওখানে কাজ চলছে খাবার দাবার ভালো ছিল মানে স্পেসিফিক্যালি বেঙ্গলি যে কিউজিনটা সেটার মধ্যে ভাত ডাল চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা তো খুবই ভালো ছিল আমার ভালো লেগেছে হ্যাঁ তো সেই দিক দিয়ে ডিস মানে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেনি ওরা বাট কি বলুন তো ওয়েটিং টাইমটা খুব হাই মানে ওরা না ঠিক টাইমে সার্ভিস দিতে পারছে না আর এরকমই করেছে যে পবিত্র পুরো খাওয়া হয়ে গেছে তারপরে গিয়ে পাবদা মাছ ওরা এনেছে তো পবিত্র সেটা ক্যান্সেল করে দিয়ে যেটা নেয়নি এমনিতে রবিদা তোমার খাবার দাবার কীরকম তুমি তো মেনলি চাইনি খাবারই কোয়ালিটি ভালো হ্যাঁ খালি ওই সার্ভিসটাই খারাপ সার্ভিসটা খারাপ বাকিদেরকে একবার জিজ্ঞেস করি রাজদীপ কীরকম লাগলো তো খাবার সুন্দর খেতে লেগেছে আর খাবারও সেরকম জায়গা ছিল না কিন্তু মানে এটা কমন সেন্স আপনি যখন দিচ্ছেন তো আপনি মেন কোর্স গুলো তো দেবেন না এবং আমরা লিটারেলি দেখছি যে অন্যান্য কাস্টমাররা আমাদের পরে এসে নিয়ে নিচ্ছে আর আমরা সেখানে বসে আছি তো এটা একসেপ্টেবল নয় কিন্তু খাবার দাবারের কোয়ালিটি ভালো এই হলো শঙ্করপুরের বীচ খাওয়া দাওয়ার পর আমরা একটুখানি এসে ভাবলাম এখানটা দেখে যাই এর ঠিক বা দিক দিয়ে রাস্তা আছে মেরিন ড্রাইভের যেটা তাজপুর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওটা বন্ধ থাকে তো আমরা ওই দিকে আর যাইনি বীচেই কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম দাঁড়ানোর পর তারপর আমরা আবার রওনা দিলাম
রিসর্টে ফিরেই আমরা চলে গেলাম পুলে আমাদের সকলের প্রিয় জায়গা আসুন তুলে ধরি তার কিছু মুহূর্ত মানে জাস্ট কেউ নেই তুলে শুধু আমরা চারজন সরি পাঁচজন আর পবিত্র খেলছে ডেড বডি গেম সন্ধেবেলা আমরা ভাবলাম যে একটুখানি দীঘা সাইডটা ঘুরে আসি যদিও খুব একটা ইচ্ছে আমার ছিল না কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য দীঘা যাওয়াই যায় দীঘা আমার বিশেষ করে অপছন্দ কারণ দীঘা প্রচণ্ড ওভারক্রাউডেড আমরা সন্ধ্যাবেলায় কি করব আমরা বিকেল বেলা অবধি সুইমিং পুলে ছিলাম খুব এনজয় করেছি একটুখানি প্রিমিয়ার লিগে আজকে ম্যাচও ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দুই শূন্য এভারটনের কাছে জিতেছে তো একটুখানি মুডটা আমার ভালো আছে এই জন্য সন্ধ্যাবেলা কি করব ভাবলাম এমনি গাড়ি নিয়ে বেরোই তো ওল্ড দীঘাতে আমরা আসি প্রচণ্ড 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 ভিড় এখানে তাও তো আমার পেছনে আপনারা যেটা দেখছেন একটুখানি পাকা আমরা একটা জায়গাতে জাস্ট ডিনার অর্ডার দিলাম দিয়ে ওখানে গাড়ি পার্ক করে আমরা এই দিকে আই গেস বিচের দিকে যাব ওখান থেকে কাঁকড়া নেবার ইচ্ছে আছে দেখা যাক কীরকম কি পাই আপনাদেরকে দেখাবো আমরা গেছিলাম মোল দীঘা বিচের ওখানে যদি ইনকেস আমরা কাঁকড়া ওখানে পেতে পারি কিন্তু যেরকম ওখানকার কোয়ালিটি দেখলাম ঠিক আছে প্রাইস যদি আমি বাদও দিই আমাদের বেশ ডাউট হলো যে জিনিসপত্রগুলো আদেও ঠিকঠাকভাবে ধোয়া কি না তো আমরা ওখান থেকে নিই নি আপাতত এখান থেকে যে পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি যাই না নামটা আসছে কি না তো এই একটা নর্মাল চালু রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা জাস্ট রাতের ডিনারটা ওই তরকা রুমালি এরকম টাইপের নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে তারপর যেটা প্ল্যান হয়েছে হলো গিয়ে এখান থেকে নিয়ে আমরা একটুখানি তাজপুর সাইডটা গিয়ে দেখব যে ওখানে গিয়ে যদি একটু বেটার কোয়ালিটি কাঁকড়া কোথাও পাই তো রাত হয়ে গেছিল বলে আমরা ঠিক করি যে আর আমরা তাজপুর যাব না আমরা রিসর্টে ফিরে যাবারই সিদ্ধান্ত নিই কারণ সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে তো সবার রেস্টের খুবই দরকার ছিল ব্যাস এইভাবে আমাদের খুব ভালোভাবে দ্বিতীয় দিন কাটলো আপনাদের কেমন লাগছে আমার ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানান ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটাও আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ও বাঙালপোলা দেখতে থাকবেন